praise the lord alleluya alleluya andavar yesu christuvin parisutha naamathirkku mahimai undavadaga inda naalil jabathile koodi vandirukkira ella kathrude pillaigalukkum vaalthudalai naan therivithu kollugiren anbanavargale ivlo neram pala jabha kurippugalai munvaithu deva samugathil jebithu kondirundirgal ippoludhu ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக தேவ சமூகத்தில் சற்று நேரம் நாம் ஜெபிக்க இருக்கின்றோம் வசனத்தை தியானித்து அதன் அடிப்படையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காய் இன்றைக்கு பாரத்தோடு தேவ சமூகத்தில் நாம் ஜெபிக்க போகின்றோம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ரோமர் பத்து ஒன்று சகோதரரே இஸ்ரவேலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இருதயத்தின் விருப்பமும் நான் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பமுமாய் இருக்கிறது இஸ்ரவேலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பவுலின் இருதயத்தின் விருப்பம் அவர் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பமுமாக இருக்கிறது எனவே அப்போசலன் பவுலுடைய உள்ளத்தின் விருப்பமும் அவருடைய முக்கிய ஒரு ஜப குறிப்பும் என்னவென்றால் இசரவேலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்படுதல் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டவர்கள் அதிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவது அதுதான் ரட்சிப்பு நாம் பொதுவாக ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது வேத புஸ்தகத்தில் முக்கியமாக கூறப்பட்டுள்ள ஒரு பெரிய ரட்சிப்பு எதுவென்றால் நம்முடைய ஆத்மா பாவம் என்கிற ஒரு பயங்கரத்தில் சிக்குண்டு கிடக்கிறது அந்த பாவம் என்கிறது அந்த ஆத்மாவை பிடித்திருக்கிறது அதிலிருந்து அந்த ஆத்மா விடுவிக்கப்படுகிறது ஆத்ம ரட்சிப்பு அல்லது பொதுவாக நாம ரட்சிப்புன்னு சொன்னா அதைத்தான் நம்ம மீன் பண்ணுவோம் மற்றதெல்லாம் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அல்லது ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்ற வார்த்தையை முக்கியமாய் பயன்படுத்துவது ஆத்தும ரட்சிப்பு அல்லே லூயா இந்த ஆத்துமா பாவத்தில் சிக்கி தவிக்கும் போது அதற்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் இந்த பாவத்தின் விளைவினாலே பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அப்போ அந்த பாவத்திலே சிக்குண்ட ஆத்துமா மரணத்துக்கு போகிறது என்ன மரணம் ஆவிக்குரிய மரணம் பாவம் உள்ள இருக்கிறதுனால தேவனோடு தொடர்பு இல்லை தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் ஆவிக்குரிய மரணம் இந்த ஆத்துமாவுக்கும் ஜீவன் உள்ள தேவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே இதுக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை எனவே இது மறித்த நிலையில் இருக்கிறது அதான் ஆவிக்குரிய மரணம் இந்த ஆவிக்குரிய மரணத்தினாலே இதற்கு கிடைக்கக்கூடிய நித்திய தண்டனை அதுக்கு பேரு இரண்டாம் மரணம் என்று பைபிள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது செகண்ட் டெத் இரண்டாம் மரணம் அதுதான் கடைசி நியாய தீர்ப்பிலே இயேசு கிறிஸ்து எல்லாரையும் நியாயம் தீர்த்து பாவிகளுடைய ஆத்துமாக்களை அந்த பாவத்தில் பிடிபட்டிருக்கிற சிக்குண்டு இருக்கிற ஆத்துமாக்களை சிக்குண்டு இருந்த ஆத்துமாக்களை அக்கினியும் கந்தகமும் ஓயாமல் எரிகின்ற கடல் லேக் ஆஃப் ஃபயர் என்று பைபிளில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய நித்திய ஆக்கினை ஸ்தலத்திலே போடுவார் அந்த ஆத்மாக்கள் அங்கே முடிவில்லாத காலம் வேதனையை தண்டனையாய் அனுபவிப்பார்கள் அது செகண்ட் டெத் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஆத்மா ரட்சிக்கப்படாவிட்டால் அதற்கு இருக்கிற பரிதாபம் அது வந்து பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறது முக்கியமாக ஆவிக்குரிய மரணம் அடுத்தது இந்த இரண்டாம் மரணம் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிறது சரீர மரணம் அது எல்லாருக்கும் உண்டு பாவிக்கும் உண்டு பரிசுத்தவானுக்கும் உண்டு அது சரீரத்துக்கு மரணம் ஆனால் அந்த ஆவிக்குரிய மரணம் இரண்டாம் மரணம் என்பதுதான் மிக மோசமானவை அதுதான் அந்த தண்டனைக்குள் கொண்டு செல்லுகிறது ஆகவே பாவம் நம்மை பிடித்திருந்தால் நம்முடைய ஆத்மாவை பிடித்திருந்தால் பாதாளம் அடுத்தது அக்கினி கடல் என்கிற அந்த மரணத்தின் கிரியைகள் அதற்கு மேல் பாவம் யாருக்குள் இருக்கிறதோ அவங்க வாழ்க்கையில் பிசாசின் ஆளுகை இருக்கும் பிசாசு மனிதனை தன் கைக்குள் கொண்டு வரதுக்கு பயன்படுத்துவது பாவம்தான் 
ஏவாளை முதல் முதலாவது தன் கண்ட்ரோலில் எடுக்கும்படி அவன் தேவனுக்கு விரோதமாய் அவளை செயல்பட வைத்தான் அதான் பாவம் பாவத்தை அவளுக்குள் ஊட்டினான் அவள் ஏற்றுக்கொண்டாள் தேவனுக்கு விரோதமாய் மீறுதலின் பாவம் செய்தாள் எப்ப அந்த பாவத்தில் விழுந்தாளோ அப்ப சாத்தானுக்கு அவன் மேல அதிகாரம் வந்துருச்சு தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாம அவனுக்கு கீழ்படிஞ்சிருச்சா கீழ்படிஞ்சிட்டா அதான் பிசாசின் அடிமைத்தனம் பிசாசினுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் அப்ப எந்த ஆத்மா இன்னும் அந்த பாவத்திலிருந்து மீட்கப்படவில்லையோ அந்த ஆத்மாவுக்கு மேல அந்த பிசாசின் ஆளுகை இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது சி போப்போன்னு சொன்னா அது போகாது ஏன்னா இங்க என்ன இருக்குது பாவம் இருக்குது எப்ப இந்த பாவத்திலிருந்து இந்த ஆத்மா விடுதலையாக்கப்படுகிறதோ ரட்சிக்கப்படுகிறதோ அப்ப அந்த பிசாஸ் தானா போயிடுவான் அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு இங்க இருக்க முடியாது வீட்டில் நாய் எல்லாம் வரும் சில சமயம் பின்புறத்தில் அப்போ அது ஏதாவது எச்சில் கிடக்கும்னு சொல்லி வரும் துரத்தி துரத்தி விட்டால் திரும்ப திரும்ப வரும் ஏன்னா அந்த எச்சில் அங்கே கிடக்கு அதோடைய ஐட்டம் அங்கே இருக்கு அது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம பின்புறத்தை சுத்தமாக்கிட்டோம் சுத்தமாக்கிட்டு நாயும் வரட்டணும்னு சொன்னால் ஆனாலும் வந்து எட்டி எட்டி பார்க்கும் வராது அதுக்கு ஐட்டம் ஒன்றும் இங்கே இல்லை வந்து அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதே மாதிரி தான் பிசாசையும் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு துரத்தணும் வெற்றி காணணும்னா முதல்ல பாவத்தை வெளியே தள்ளணும் பாவம் இருக்கிற இடத்துல பிசாசு ரொம்ப உரிமை பாராட்டிட்டு வந்து நிற்பான் அவனுடைய ஐட்டம் அது பாவம் அதனால பாவத்தை வைத்து கொண்டு நான் இயேசுவின் பிள்ளைன்னு சொல்றதுல ஒரு அர்த்தமே இல்லை ஸோ இதுல இருந்து விடுதலை பெறுவது தான் அந்த ஆத்ம ரட்சிப்பு என்று சொல்லுவது இப்போ பாருங்கள் அந்த பாவம் என்பது பிசாசின் அதிகாரத்தை கொண்டு வருகிறது அந்த மரணம் என்கிற ஆக்கினை தண்டனையும் கொண்டு வருகிறது அப்புறம் அந்த பாவம் வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையிலே அநேக தீமைகளை உண்டாக்குகிறது பாவம் இருக்கிற இடத்துல சாபம் தங்கும் இப்போ தேவன் கொடுக்கற சாபங்கள் இருக்கிறது பைபிள்ல காயினை தேவன் சபித்தார் பூமியை ஆதாம் நிமித்தம் பூமியை சபித்தார் தேவன் சபித்தார்னு இருக்கு அப்புறம் நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறார் இந்த இந்த வார்த்தையை நீ செய்யாமல் போனால் நீ இந்த சாபம் பெறுவாய் அப்படி எழுதப்பட்ட சாபங்கள் இருக்கிறது இன்னொன்று மனுஷனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சாபங்களும் இருக்கிறது மனுஷன் வேதனைப்பட்டு நீ நல்லா இருக்க மாட்டே நீ அப்படி ஆயிடுவ உன் குடும்பம் இப்படி ஆயிரும் அப்படி வேதனை இல்லை சொல்கிறாங்க அந் அந்த சாபம் காரணத்தோடு இடப்பட்டது என்றால் அது கிரிய செய்யும் அதுக்குள்ள தப்பு இந்த மனுஷன் செஞ்சிருக்கான்னா அவன் வேதனைப்பட்டு சொல்கிறது இவன் மேலே வரும் ஆனால் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது என்று பைபிள் சொல்லுது குருவி பறந்து போவது போல் அது என்ன செய்யிடும் பறந்து போயிடும் அது இருக்காது ஏன்னா இங்கே காரணம் இல்லை சில வேளை தவறாக புரிந்து கொண்டு நம்மளை சாபம் போடுவாங்க நம்ம தப்பு செஞ்சுருக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நன்மையை செய்வோம் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அதை தீமையாக எடுத்து சாபம் போடுவாங்க அதெல்லாம் காரணம் இல்லாத சாபங்கள் ஆனால் இதெல்லாம் எதுனால இப்போ சாபம் நிறைய போடுவாங்க ஆனால் எப்போ அந்த சாபம் இங்கே தங்கும்னா பாவம் இங்கே இருந்தால் சாபம் வந்து என்ன செய்யும் தங்கும் என்கிட்ட பாவம் இல்லை என்கிட்ட குற்றம் இல்லை அப்படின்னா எந்த சாபம் வந்தாலும் அது என்ன செய்யாது தங்க ஸோ பாவம் என்னெல்லாம் கொண்டு வருது பாருங்க என் சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு இது இல்லை இருந்தாலும் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை நினைப்பூட்டுறதுனால சொல்கிறேன் அப்போ பாவம் சாபத்தை கொண்டு வருது அப்புறம் அந்த பாவம் வந்து அநேக வியாதிகளை கொண்டு வருகிறது வியாதிகள் இப்போ ஆண்டவர் சுகமாக்குகிறார் சுகமாக்கிட்டு சொல்கிறார் இனி பாவம் செய்யாது அப்போ அந்த வியாதி எந்த நாளில் வந்திருக்கு செய்த பாவத்தின் தண்டனையாக அந்த வியாதி வந்திருக்கிறது இயேசு மன்னிப்பு கொடுத்து சுகமாக்கிட்டு சொல்கிறார் இனி பாவம் செய்யாது எல்லா வியாதியும் பாவத்தினால் வந்ததுன்னு பைபிள் சொல்லலை என்ன ஆண்டவர் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார் இது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமும் அல்ல இது குறிப்பிட்ட நாளில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காக இவனை இவ்வளவு நாளும் ஆண்டவர் இப்படி வச்சிருந்தார் அப்போ அது வேற நோக்கம் ஸோ வருகிற வியாதியெல்லாம் பாவத்தினால வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் நிறைய வியாதிகள் இதனால் வருகிறது பாவத்தினால் வருகிறது அப்போ பாவம் வந்து சாபம் வியாதி இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடு சமாதான கேடு ஏசாயாவில் சொல்லியிருக்கு சமாதான கேடுகள் பாவம் உள்ள இருந்தால் என்ன இருக்காது சமாதானம் இருக்காது உள்ளத்தில் துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவன் கொந்தளிக்கும் கடல் அலையை போல இருக்கிறான் 
அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் அடுத்தது வந்து தரித்திரம் அதுவும் இந்த பாவ செயல்களால் வருகிறது அதே வழியில் வியாதியை பற்றி சொன்னது மாதிரி எல்லா தரித்திரமும் எதனால் வரல பாவ செயலால் வரல ஆனால் அநேகம் தரித்திரங்கள் எதனால் வந்திருக்கு பாவங்கள்னால அடுத்தவன் தீமை செய்து கடைசியில் இவங்க செய்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போகுது அது பாவத்தினால பாவத்தினால வருகிறது திருடினான் லஞ்சம் வாங்கினான் ஊழல் செய்தான் எத்தனை நாளைக்கு அது நிற்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது கடைசியில் அது தரித்திரத்தில் தான் கொண்டு போய்விடும் குடித்து குடித்து போதைகளில் போய் களியாட்டுகளில் போய் வேஷித்தனத்தில் போய் அந்த மாதிரி பாவங்கள் செய்கிறவர்கள் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தங்காது தரித்திரம் தான் வரும் ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அப்போ பாவத்தினுடைய விளைவுகள் ரொம்ப பயங்கரம் இப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை அது கஷ்டப்படுத்தும் கடைசியில் நித்தியத்தையும் அது ரொம்ப வேதனைக்குள்ளாக மாற்றிவிடும் அப்போ இந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு ஆத்மா விடுதலை பெற்றுச்சுன்னா அதான் ரட்சிப்பு அலே லூயா அது வந்து நித்தியத்திலும் தாக்கத்தை உண்டாக்குது ஆவிக்குரிய விஷயத்திலும் தாக்கத்தை உண்டாக்குறது பூமிக்குரிய விஷயத்திலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தாக்கத்தை என்ன பண்ணுது உண்டாக்குறது ஸோ நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு ஜெயம் பெற வேண்டும் அப்படின்னா பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறணும் ஆத்ம ரட்சிப்பு அடைய வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதைத்தான் பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இதயத்தின் விருப்பமும் நான் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பமுமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த அனுபவத்தை பெற்றவர்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு பாவியாய் இருந்தேன் இயேசு எனக்காக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்து என் பாவங்களை மன்னித்து விட்டார் இப்ப நான் அதை விசுவாசித்து என் இயேசுவிடத்தில் நான் ஒரு பாவி என்று ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்து இயேசுவிடத்திலிருந்து பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெற்றிருக்கிறேன் ஸ்ட்ராங்கா நம்ம உள்ளத்துல இருக்கும் அந்த விசுவாசம் எத்தனை பேர் உள்ளத்துல அது இருக்கிறது ஆமே அதுதான் அந்த ரட்சிப் அப்போ உங்கள் ஆத்மா அந்த விசுவாசத்தினால அந்த பாவ அறிக்கை செய்து ரட்சிப்பை பெற்றதுனால பாவ மன்னிப்பை பெற்றபடியினால் இப்பொழுது விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப் ஆத்ம ரட்சிப் இந்த ஆத்ம ரட்சிப்பை பெறாத ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறதே அதை குறித்து ஒரு பாரம் அதான் பவுலுக்கு வந்தது என்னோ என்னை போன்றவர்கள் என்னுடைய இசிறவேலர்கள் எனக்கு ஒரு கிருபை கிடைத்தது இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறியக்கூடிய கிருபை கிடைத்தது நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் இயேசு என் பாவங்களை மன்னித்தார் அல்லே லூயா ஆனா என் மக்கள் எல்லாம் இந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டுமே அதுதான் என் ஆசை அதுதான் என் விண்ணப்பம் என்று சொல்லுகிறார் அல்லே லூயா சரி இப்ப நம்மை பொறுத்த மட்டுமே முதலாவது இஸ்ரவேலருக்காக ரட்சிப்புக்காக ஜபிப்பது நல்லது என இஸ்ரவேலர்கள் இன்றைக்கும் ஒரு கூட்டம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக மக்கள் எல்லாருடைய ரட்சிப்புக்காக நாம ஜபிக்கும் போது இஸ்ரவேலருடைய ரட்சிப்புக்காக நாம ஜபிக்கலாமா கண்டிப்பா ஜபிக்கலாம் இல்லையா இஸ்ரவேலர் இந்த இஸ்ரவேலர்னு சொல்லும் போது இன்றைக்கு யூதர்கள் தான் ரொம்ப டாமினன்ட் குரூப் அன்னைக்கு பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் இஸ்ரவேலர்கள் பனிரெண்டு கோத்திரங்கள்ல ஒரு கோத்திரம் தான் என்ன கோத்திரம் யூதா கோத்திரம் அந்த யூதா கோத்திரத்தில் உள்ளவங்க தான் ஜூஸ் யூதர்கள் ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா இவங்க ஃபுல்லாக உலகமெல்லாம் செதறடிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க இந்தியாவிலும் இருக்கிறார்கள் செதறடிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க இந்த பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் ஐடென்டிட்டியே கிடையாது அறி கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு சிதறி போனாலும் காலங்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன நிறைய இடங்களில் பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ திரும்ப அவங்க போகும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த உலகம் கொடுக்கிற பேர் யூதர்கள் இஸ்ரவேல் தேசம் தேசத்தினுடைய பேர் இஸ்ரவேல் ஆனால் குடியிருக்கிற மக்களுக்கு பேர் என்னது யூதர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒன்லி யூதர்கள் கிடையாது மற்றவங்களும் போகிறாங்க அங்கே போய் குடியேறிட்டு இருக்கிறாங்க நம்முடைய இந்தியாவிலே ஜார்க்கண்ட் பீகார் பகுதியிலே சில ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்க கரெக்டாக அந்த பழையற்பாட்டு மோசையின் அந்த சடங்காச்சாரங்கள் எல்லாம் இவங்க செய்கிறாங்க ஒரு மலையை சுற்றி வருவாங்க ஒரு உடன்படிக்கை பட்டியை தூக்கிட்டு ஆனால் அன்னைக்கு சீனாய் மலையில் தேவன் இழந்தருளினார் அவரை ஆராதித்தார்கள் இவங்களுக்கு அது தெரியல அந்த மலையை ஆராதிக்கிறார் ஒரு பெட்டியை தூக்கி சப்பரம் மாதிரி தூக்கி சுற்றி தெரிகிறாங்க சந்தாலி அந்த மாதிரியான மக்கள் அதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ட்ரைப் அதில் இருக்குது கேரளாவில் யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சினகாக் அல்லது 
என்ன சொல்றது அந்த யூதர்களுடைய ஜப வீடு இருக்கிறது இப்படி பல தேசங்களில் இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் ஏன்னா இவர்கள் ஆபிரகாமின் நேரடி சந்ததி அவர்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அப்போ அவர்கள் இந்த ஆத்மரட்சிப்பை பெறும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியமா இருக்கும் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த யூதர்களும் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களும் இஸ்ரவேலருக்காக ஜபிக்கிறது ரெண்டாவது பவுலுக்கு இஸ்ரவேலர்கள் என்று சொல்லுவது யார் அவனை போல தேவ பிள்ளைகள் ஆனால் தேவனை அறியாமல் போன பிள்ளைகள் அவங்க தான் அன்னைக்கு ஆபரகாமின் சந்ததி அவங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தாரு அவங்களுக்கு தான் சீனாய் மலையில பிரமாணத்தை கொடுத்தார் ஆசரிப்பு குடாரம் என்ற ஆராதனை முறை எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் அவங்கள்ட்ட தான் நமக்கு வந்தது சோ அவங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் ஏசு சொன்னார் காணாமல் போன வீட்டாராகிய இஸ்ரவேலை தேடி நான் வந்தேன் அவங்க என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க இப்ப நான் எங்க போறேன் புற ஜாதி யாரிடத்தில் போகிறேன் விரும்புறவங்கிறவங்க தூதர்களையும் சேர்த்துக்கிடுவாங்க செத்து போன எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரையா புனிதராக்கி எல்லாரையும் கும்பிடுவாங்க அப்படி ஒரு கூட்டமும் இருக்கிறது இதெல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சிறுவேலர்கள் அடுத்தது ரெண்டாவது இதுல ஒரு ஞானார்த்தத்தின்படி இந்த பேருக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஆனா உண்மை கிறிஸ்தவத்தை அவர்கள் பின்பற்றல இந்த பைபிள் சத்தியத்தை அவங்க சரியா என்ன செய்யல கை கொள்ளல அப்படி ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அந்த மக்களுக்காக அப்ப இஸ்ரவேல் ஜட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய ஜபம் சொல்லும் போது நமக்கு இரண்டாவதாக நம்மை சுற்றி இருக்கிற இந்த பேர் கிறிஸ்தவர்கள் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் அப்போது ஒரு கூட்டம் அப்படி இருக்கிறார்கள் இன்னொரு கூட்டம் சிலை வழிபாடு கிடையாது ஆனா பாருங்க சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க சத்தியத்துல புதிய பாட்டுல எங்க பார்த்தாலும் என்ன சொல்லியிருக்கு பவுல் பேதுரு எங்க ஊழியத்து போனாலும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் செய்கிறது நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றீங்களா நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்றீங்களா இதுதான் கேட்கறாங்க நம்ம அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகளை நீங்க தெளிவா படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்க பவுல் போனாலும் எங்க பேதுரு போனாலும் ஜனங்களை பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நடத்துறாங்க நீங்க அபிஷேகம் பெறணும் தேவ ஆவி உங்களுக்குள்ள வரணும் அந்நிய பாஷைகள் பேசணும் ஆவிக்குரிய அந்த நிரப்பப்படுதல் உங்களுக்கு வரணும் அப்போஸ் நடவடிக்கையில எங்க போனாலும் அதைத்தான் முக்கியப்படுத்துறாங்க அடுத்தது நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றீர்களா ஆமா ஞான ஸ்நானம் எடுத்தோம் அப்ப எந்த ஞான ஸ்நானம் பெற்றீங்க அது யோவான் ஸ்நாபகன் கொடுத்து பெற்றோம் இல்ல இல்ல இப்ப இயேசு கிறிஸ்து போதித்த நீங்க எடுக்கணும் திரும்ப கொடுக்கிறார் அப்ப இந்த பேப்டிசம் பில்லிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இது ரெண்டும் எப்போ ஆத்ம ரட்சிப்புக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் மனம் திரும்புதல் ஆத்ம ரட்சிப்பு அதுக்குள்ள வழி நடத்துறாங்க அடுத்தது ஞான ஸ்நானம் முழுகி ஞான ஸ்நானம் அப்புறம் அபிஷேகம் அப்புறம் வேறுபட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்வது விட்டு விடு என்று பைபிள் சொல்லுகிறவைகளை விட்டு விட்டு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிற அந்த பரிசுத்த வாழ்வு அப்புறம் அப்பம் பெற்றுதல் அந்யோன்யம் அப்போ சிலருடைய உபதேசம் ஜபம் இவைகளில் தரித்திருத்தல் அதுக்குதான் அந்த ஆவிக்குரிய கூட்டாண்மை இங்கதான் அதெல்லாம் கிடைக்கிறது அப்ப நம்ம இதுதான் இந்த அனுபவம் உண்மை கிறிஸ்தவ அனுபவம் இதிலே இன்றைக்கு பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் வராமல் இருக்கிறார்கள் ஆனா அவர்கள் ரொம்ப நூற்றாண்டுகளாக கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ என்ற பெயர் பெரிய பெரிய கிறிஸ்தவ கோவில்கள் எல்லாம் கரெக்ட் ஆனா சத்தியம் இல்லை ஆவியானவருக்கு இடம் இல்லை ஒரு கூட்டத்தார் விக்கிரக ஆராதனையும் வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லா சடங்காச்சாரமும் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்களே அந்த கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என்னுடைய இதயத்தின் விருப்பம் என்னுடைய ஜபம் அல்லே லூயா இது நமக்குள் இருக்கணும் இப்ப இங்க இருக்கிறீங்க சில கத்தோலிக்க மதத்துல இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம் நான் இந்த சத்தியத்தை அறிந்தேன் என்னை போல என் மக்கள் எவ்வளவு பேர் இன்னும் அதை அறியாம இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்காக ஜெபிப்பது உங்களுக்கு ஒரு வைராக்கியமானதா இருக்கு ப்ரொட்டஸ்டாண்ட் இதுல இருந்து நம்ம சத்தியத்தை அறிந்து வந்திருக்கிறோம் நானும் அப்படி வந்தவன் தான் 
அப்போ அதுல இருந்து வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு பாரம் இந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் சத்தியத்தை அறியணும் பரிசுத்தாவி பரணும் வேத உபதேசத்துக்குள்ளே வர வேண்டுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அப்ப பேர் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரு அனுபவம் மூன்றாவது சொல்ல போனால் இஸ்ரவேலர் என்பது அவனுடைய இனம் பவுளுடைய ஜனம் அதுதான் அப்படி எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய மக்கள் என்ன என் கிராமத்தார் ரட்சிக்கப்படணுமே எங்களுடைய இந்தியர்கள் ரட்சிக்கப்படணுமே எங்களுடைய தமிழர்கள் ரட்சிக்கப்படணுமே இப்படி எல்லாம் சொல்லுவதில் எந்த பிரிவினைவாதம் அல்ல இது ஒரு பாரம் அல்ல லூயா ஏன்னா நம் நாம் தமிழ் தமிழ் இதில் பிறந்திருக்கிறோம் தமிழர்கள் ஆயிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரசிக்கப்படணும்னு விரும்புகிறோம் இந்தியர்கள் ரசிக்கப்படணும்னு ஜெபிக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்மோடு சம்பந்தப்பட்டது அதே வேளையில் பவுல் எல்லா புறஜாதி ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்தார் யாரையும் கழிப்பதல்ல அப் யாரையும் வித்தியாசமாக பார்க்கறது கிடையாது எல்லாருக்கும் ஊழியம் செய்யணும் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கணும் அதே வேளையில் அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பாரம் எங்க இருக்குன்னா என்ன என் ஜனம் என் ஜனம் அப்படி சொந்தப்படுத்தி ஜபிக்கிறது நல்ல ஒரு பிரயோஜனம் ஆகவே இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுவோம் இவர்களுக்காக ஜபிக்க போறோம் ரெண்டு மூன்று குறிப்புகளை நான் சொல்லி ஜபிக்க போகிறோம் இறைமியா பத்தாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் வாசியுங்கள் இறைமியா பத்து முதல் மூன்று வசனங்கள் வீட்டாரே கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனத்தை கேளுங்கள் புறஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தை கற்றுக் கொள்ளாதிருங்கள் இஸ்ரவேல் வீட்டாரே புறஜாதிகளுடைய மார்க்கத்தை கற்றுக் கொள்ளாதிருங்கள் வானத்தின் அடையாளங்களாலே புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்களே என்று சொல்லி நீங்கள் அவைகளாலே கலங்காதிருங்கள் ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணா இருக்கிறது காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டு இங்க உள்ள பாயிண்ட் என்ன இஸ்ரவேலரே புறஜாதி மார்க்கத்தை நீங்கள் என்ன செய்யாதிருங்கள் கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் அப்ப இந்த ஜனங்கள் நான் இப்ப சொன்ன ஜனங்களுக்காய் ஜபிக்கும் பொழுது இந்த குறிப்பை மனதில் வைத்துக் கொள்வோம் ஏன்னா இந்த ஜனங்கள் புறஜாதி மார்க்கத்தாருடைய மார்க்கத்தை என்ன பண்றாங்க கற்றுக்கொள்றாங்க இந்த கிறிஸ்தவத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்துக்கள் என்னெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவ்வளவும் இவங்க செய்யறாங்க பெயர் தான் வேற யார் அப்படிதானே அவன் தேரம்பா இவன் சப்பரம்பா இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு பேர் மாற்றி வச்சுருப்பாங்களே தவிர அவங்க எல்லாம் செய்கிற மாதிரி தான் இவங்களும் செய்கிறாங்க இவங்க எங்கேருந்து படித்தாங்க இது பைபிளில் இருக்கா இல்லை அப்போ இதை எங்கேருந்து படித்தாங்க புறஜாதிகளிடத்திலிருந்து அவர்களுடைய மார்க்கத்தை என்ன செய்தார்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் அப்போ இந்த நிலை மாற நாம் செபிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வழிபாடுகள் வீணாக இருக்கிறது என்று பைபிள் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அல்லே லூயா இவ்வளவு தியாகம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு பல சடங்காச்சாரங்களை நிறைவேற்றுகிறார்களே ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவன் சொல்லுகிறார் நம்மை படைத்தவர் சிருஷ்டித்தவர் சொல்லுகிறார் அது தேவையில்லை அதெல்லாம் வீணானது நீ போய் அதை கற்றுக்கொள்ளாதே அப்ப இந்த ஜனங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது இவர்கள் அந்த மார்க்கத்தின் கிரியைகளை கற்றுக்கொள்ளாமல் அதிலிருந்து விடுபட்டு இந்த வேத சத்தியங்களின் வழி வரணும் சொல்லி நாம ஜபிக்கணும் ரெண்டாவதாக ஏற்கனவே வாசித்துட்டோம் ரோமர் பத்து ஒன்று இஸ்ரவேல ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இருதயத்தின் பாரம் ஜபம் என்று சொன்னார் அப்போ ரெண்டாவது இந்த மக்கள் ஆத்தும ரட்சிப்படையும்படி நாம ஜபிக்கணும் இந்த மக்களுக்காக வேறு எத்தனை விஷயத்துக்காக ஜபித்தாலும் மிக மிக மெயினான ஜப குறிப்பு என்னது தான் இவங்க ஆத்துமா என்ன செய்யணும் ரட்சிக்கப்படணும் நம்முடைய ஆத்துமாக்களை இயேசு தம் ரத்தத்தால் கழுவி சுத்திகரிக்கிறார் இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அதே மாதிரி நம்முடைய மனசாட்சியையும் அவர் சுத்திகரிக்கிறார் அவருடைய ரத்தத்தினால இந்த மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுதுதான் எது பாரம்பரியம் எது ஆண்டவர் தந்த உபதேசம் என்று வித்தியாசம் தெரியும் அவங்க மனசாட்சி என்ன சொல்லுது இப்படியெல்லாம் தவங்கள் செய்தால் இப்படியெல்லாம் சடங்குகள் நடத்தினால் தான் என் பாவம் மன்னிக்கப்படும் எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் எனக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் என்று அந்த மனசாட்சி தவறான நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கிறது மனசாட்சியில் ஒரு சுத்திகரிப்பு வருந்த பிறகு வசனம் படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மெய்யான சத்தியம் தெரியும் தேவ நீதி என்னதுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த மக்கள் புறஜாதி மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ளாதிருக்க ஜபிப்போம் ஆத்தும ரட்சிப்படைய ஜபிப்போம் மூன்றாவது ரோமர் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க நீதி பிரமாணத்தை தேடின இஸ்ரவேலரோ நீதி பிரமாணத்தை அடையவில்லை 
எண்ணத்தினால் என்றால் அவர்கள் விசுவாசத்தினாலே அதை தேடாமல் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேடினபடியால் அதை அடையவில்லை இடர்வதற்கான கல்லில் இடறினார்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் அவர்கள் சத்தியத்தை அறிய அல்லது தேவ நீதியை அறிய நாம ஜபிக்கணும் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட அந்த நீதியை மட்டும் பிடித்து கொண்டு அதிலே எழுத்திலே தேடினார்கள் அவர்களால் அதை நிறைவேற்றவும் முடியவில்லை வாழவும் அந்த அதன்படி வாழவும் முடியல ஆனால் இயேசு விசுவாசத்தை போதித்தார் கிருபையை போதித்தார் அந்த விசுவாசத்தோடும் தேவ கிருபையோடும் கூட தேவனுடைய நீதியை தேடினால் அது கிடைக்கும் அல்லா இல்லாம புக்கில் படிச்சு புக்கில் இருக்கிற மாதிரி வாழணும்னு சொன்னா யார் வாழ முடியும் ஒருத்தருக்கும் வாழ முடியாது அப்படித்தான் பழைய பாட்டு நிலைமை ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவருடைய நீதி பிரமாணம் அன்றைக்கும் இருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு அது மாறல்ல முறைதான் மாறி இருக்கிறதே தவிர தேவ நீதி மாறல்ல ஆனா இன்றைக்கு தேவ நீதியின்படி வாழ்வது நமக்கு எளிது ஏன் எளிதுன்னா நீ விசுவாசத்தினால் வாழலான்னு சொல்லி இருக்கிறார் கிரியைனால் அல்ல எதனால விசுவாசத்தினால் அன்னைக்கு அவங்க ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வர்றது தொடங்கி பல பல சடங்காச்சாரங்கள் செஞ்சாத்தான் அவங்களுக்கு மன்னிப்பு இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இதயத்திலே விசுவாசித்து வாயினாலே அறிக்கை பண்ணினால் நமக்கு மன்னிப்பு எவ்வளோ ஈஸி ஆனால் ஃபெய்த் அதுதான் ஃபேக்டர் விசுவாசம் நான் விசுவாசித்து என் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணேன் ஏசு என் பாவத்தை மன்னித்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அண்டவர் வந்து தட்டி தட்டி சொன்னார் அவ்வளவு தட்டி ஓம் பாவத்தை மன்னிச்சுட்டேன் மன்னிச்சுட்டேன் சொல்ல மாட்டார் விசுவாசம் எல்லாமே விசுவாசம் எவ்வளோ ஈஸியாக பெற்றுக்கொள்ள இந்த விசுவாசம் இருந்தால் போதும் அப்போ இஸ்ரவேலர்கள் விசுவாசத்தினால் தேடவில்லை சும்மா தங்களுடைய கிரியைனால தேடினார்கள் கண்டடையாமல் போனார்கள் ஆனால் நாமோ எதனால தேடணும் இன்றைக்கு அவர்களுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது இந்த மக்கள் எல்லாம் திருவிழாவில் போய் இதெல்லாம் செய்தா எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் அங்க போய் இவ்வளவு தூரம் புண்ணியாத்திரம் நடந்து போனா எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட சில யாரோ சொல்லி வச்சதா அவங்க செஞ்சுட்டே இருக்காங்க அதுதான் பிரமாணம் சொல்லி கிரியா பிரமாணம் அதனால ஒண்ணும் கிடைக்க போறது இல்ல வீணானது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அப்ப விசுவாசத்தினாலே தேவனுடைய நீதியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இவர்களுக்கு ஆண்டவர் கிருப செய்யணும் நாலாவது எப்ரேயர் எட்டு பத்து எப்ரேயர் எட்டு பத்து அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோட குடும்ப இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோட பண்ண உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய மனதிலே உள்ளத்திலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவருடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் அவைகளை எழுதுவேன் அதுதான் பரிசுத்த ஆவியின் அனுபவம் அன்னைக்கு கற்பலகையில எழுதி கொடுத்தார் இன்னைக்கு சொல்றார் நான் நேரடியா ஒன்னு இருதயமாகிய சதையான பலகையில என்ன பண்ணிருவேன் எழுதிடுவேன் எதனால் எழுதுவேன் என் ஆவியினால் எழுதுவேன் அல்ல லூயா உன்னோடு புது உடன்படிக்கை செய்வேன் இது பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற உடன்படிக்கை சிலுவையின் உடன்படிக்கை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்த உடன்படிக்கை அடுத்து பரிசுத்தாவியை கொண்டு அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் சோ இதுதான் ஆவிக்குரிய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை அப்ப இதுல பரிசு தாவி ரொம்ப முக்கியம் அவரை பெற்றுக்கொண்டு அவர் நம்முடைய இருதயங்களில் எழுதுகிறார் அவர் உள்ளே இருந்து போதிக்கிறார் இந்த ஆவியை மக்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் இவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணும் போது இந்த முக்கியமாய் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் இவங்க எல்லாம் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ளல இப்ப சில சபைகள்ல ஓகே நீங்க வேணா அதை பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவர்கள் அவருடைய ஆராதனையில் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல அவங்களுடைய பேசிக் கொள்கை உபதேசங்கள் அது இல்லை மக்களை தக்க வைப்பதற்காக மக்கள் தங்கள் சபையை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அனுகூலம் செய்கிறாங்களே தவிர அடிப்படையாக அவங்களுடைய உபதேச கோட்பாட்டில் அது இல்லை அப்போ நம்ம இதெல்லாம் புரிந்திருக்கணும் இந்த மக்கள் பரிசு தாவியை பெறணும் இந்த மக்கள் விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ வேண்டும் என்று ஜபம் பண்ணணும் இன்னொன்று நம்ம நினைச்சா பார்ப்போம் இது பெரிய கூட்டமாக இருக்கே எல்லாருக்கும் இது கிடைக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்கும் ஆண்டவருடைய கிருபை எல்லா மனுஷனுக்கும் உண்டு கிறிஸ்தவனுக்கு என்று உண்டு பேர் கிறிஸ்தவனுக்கும் உண்டு கிறிஸ்தவன் அல்லாதவனுக்கு உண்டு எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் இதில் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் ரோமர் பதினொன்று மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரைக்கும் பார்க்கும்போது கர்த்தாவையும் உடைய தீர்க்கதரிசிகளை அவர்கள் கொலை செய்து 
உம்முடைய பலிபிடங்களை இடித்து போட்டார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன் என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்களே என்று இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எலியா விண்ணப்பம் பண்ணின போது அவனுக்குண்டான தேவ உத்தரவு என்ன பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கார் படியிடாத ஏழாயிரம் பேரை எனக்காக மீதியாக வைத்தேன் என்பதே அல்லா அப்படி போல இக்காலத்திலேயும் கிருபைனாலே உண்டாகும் தெரிந்து கொள்ளுதலின்படி ஒரு பங்கு மீதியாயிருக்கிறது எப்பவுமே ஆண்டவர் முழு ஜனங்களும் தேவனை விட்டு வழிவிலகி போனாலும் அதற்குள்ளேயே ஒரு ரம்னன்ட் ஒரு மீதி வைத்திருப்பார் அந்த சின்ன கூட்டம் அவரை விட்டு விலகி போகார் நோவா காலத்தில் முழு உலகமும் தேவனை விட்டு விலகி கிடந்தது ஆனா ஒரு நோவா குடும்பம் அதான் ரம்னன்ட் மொத்த பூமியில ஆண்டவருக்கு கடைசியில் கிடைக்கிற மீதி என்னது ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பம் அதுதான் இதே மாதிரி எல்லா காலத்திலும் இருக்கும் அதான் எலியா காலத்துல எல்லாருமே பாகால பின்பற்றி போயிட்டாங்களே உங்களுக்காக ஆள் இல்லையா ஆண்டவரே நான் ஒருத்தன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன்னு எலியா சொன்னார் அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார் எலியா நீ மாத்திரம் நினைக்காத நான் எத்தனை பேரை வச்சிருக்கிறேன் ஏழாயிரம் பேரை இதே இஸ்ரவேலுக்குள் வைத்திருக்கிறேன் அல்ல எலுயா மறைந்திருக்கிறாங்க வெளியே தெரியல எலியா நினைச்சிட்டார் நான் ஐம் த ஒன்லி மேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் ஆண்டவருக்காக எல்லாமே சோரம் போயிட்டாங்கன்னு நினைச்சாரு ஆனா ஆண்டவர் சொல்ல அப்படி இல்லை இன்னும் ஒரு ஏழாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முழங்கால்கள் இதுவரைக்கும் பாகாலுக்கு முன்னால என்ன செய்யல விழல அல்ல எலுயா அது மாதிரி எக்காலத்திலும் நீங்க எந்த குரூப்புக்கா இப்ப ஜோம் பண்ண போறீங்களோ பவுலுடைய இருதயத்துக்கு பாரம் மாதிரி உங்களுக்கு யார பற்றி பாரம் வந்துச்சோ அதே கூட்டத்துல நீங்க நினைக்கலாம் நான் ஒருத்தேன் தான் தப்பி பழச்சு வந்திருக்கேன் என் குடும்பம் ஒன்றுதான் காப்பாற்றப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா கர்த்தர் இன்னும் வச்சிருக்கிறார் அல்ல லூயா இன்னைக்கு சில பவுல்கள் அவர்கள் மார்க்க வெறி கொண்டு இருக்கலாம் இல்லையா ஒருவேளை ஒரு கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான ஒரு கும்பல்லே இருக்கலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு வைத்திருப்பார் ஏற்ற வேலை வரும்போது அந்த ஆளை என்ன பண்ணுவார் ரட்சிப்பார் அவர் வந்து ஆண்டவருக்காக நிற்பார் இப்படி எல்லாம் கத்தர் செய்வார் அதனால நீங்க இப்ப ஜபிக்க போற அந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு வைத்திருப்பார் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்களை தனக்கென்று ஒரு மீதியாக ஆண்டவர் நினைச்சு வச்சிருக்கலாம் நம்முடைய ஜபங்களால் அவர்கள் இந்த பாவ கட்ட அறுக்கப்பட்டு இந்த மார்க்கங்களுடைய சடங்காச்சார கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவின் விசுவாசத்துக்குள் வருவார்கள் பவுல் சபையை துன்புறுத்தினவன் கொலை செய்ய எல்லாவற்றுக்கும் எத்தனைத்து ஆயத்தமாய் இருந்தவன் ஆனா அவனே கொண்டு சபையை கட்டி எழுப்ப கத்தர் வைத்தார் ஆமேன் சோ இன்றைக்கு யாரு நான் இந்த விழாவில் பேசும்போது உங்களுக்கு உண்மையில எழுத்தின்படி சிறுவையில் இருக்கா ஜபிக்கணும்னு பாரம் வந்துச்சா இல்ல கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு பிரிவுக்காக ஜபிக்கணும் அப்படி ஒரு பாரம் வந்துச்சா இல்ல என்னுடைய என் ஜனம் என் மாவட்டம் என் மாநிலம் என் தேசம் என்னுடைய ஊரு அப்படி ஞாபகம் வந்துச்சா எது உங்களுக்கு ஆண்டு ஒரு பாரம் தந்தாரோ அதுக்காக ஜோம் பண்ணலாம் ஆனா கொஞ்ச நேரம் இந்த ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக இந்த மக்கள் புறஜாதி மார்க்கத்துக்குள்ள போகாம இருக்கும்படியாக தேவனுடைய சத்தியத்தை அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இவர்கள் அந்த மீதி வைக்க கூட்டமாக ஆண்டவர் எழுப்பி தரும்படி நாம் என்ன செய்ய போறோம் செபிக்க போறோம் எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோமா பிரைஸ் லார்ட் ஆத்தும ரட்சிப்பே நம்முடைய முக்கிய விஷயம் எல்லாரும் தெய்வ சமூகத்தில் கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணுவோம் வார்த்தைகளை சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் போராடி ஜோம் பண்ண வேண்டும் நமது விஷயத்துக்காய் எப்படி ஜபிப்போமோ அதை போலவும் அதை விட வல்லமையாகவும் பிறருடைய ரட்சிப்புக்காக நாம் அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டும் அந்த உணர்வோடு தேவ மக்கள் வாய் திறந்து செபிக்க ஆரம்பிங்க ஹலே லூயா என் தேவனே என்னை ரட்சித்தீரப்பா எனக்கு அந்த ரட்சிப்பின் ருசி தெரிகிறது கர்த்தாவே கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நான் ருசித்து பார்த்தேன் ஆனால் எத்தனையோ பேர் இன்னும் ருசித்து பார்க்கவில்லை அவர்களும் ருசித்து பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய எங்களுடைய ஜப விண்ணப்பம் என் தகப்பனே கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக பரலோகத்தின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் அகிலாண்டம் முழுவதையும் ஆளுகை செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் எல்லா மனிதர்களுக்கும் தகப்பனாகிய தேவன் சிருஷ்டிகராகிய கர்த்தர் 
அப்பா இன்றைக்கு நாங்கள் எந்தெந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்காக ஜபிக்கிறோமோ அந்த ஜன கூட்டத்தின் மேல் இன்றைக்கு கத்தருடைய ஒரு ரட்சிப்பின் கிரியை வர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாய் திறந்து இந்த கூட்டத்தை சந்தியோ இந்த மார்க்கத்தாரை சந்தியோ இந்த தேசத்தாரை சந்தியோ இந்த மக்களை இந்த மொழி பேசுகின்ற மக்களை சந்தியோ என்றெல்லாம் செபிக்கின்றார்களோ அவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஒரு ரட்சிப்பின் கிரியை வெளிப்படும்படியாய் கெஞ்சுகிறோ எல்லா மனுஷரையும் ரட்சிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி இருக்கிறது என்று தீத்துவின் நிருபத்திலே நாங்கள் படிக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் விசுவாசத்தோடு எந்த கூட்டத்துக்காய் செபித்தாலும் இயேசுடைய கிருபை போதுமானதாக இருக்கிறது அந்த கிருபை ஏற்கனவே சிலுவையிலே வெளிப்பட்டு விட்டது அது இன்றைக்கும் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கிருபை இறங்கும்படியாக அந்த ஜன கூட்டத்தின் மேல் அந்த கிருபை வரும்படியாக கர்த்தர் சமூகத்திலே கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோ எல்லார் எல்லார் வார்த்தைகளை சொல்லி கெஞ்சி மன்றாடி ஜோம் பண்ணுங்க அல்லே லூயா விண்ணப்ப நேரத்துல நீங்க வந்து நல்ல தமிழ்ல நல்ல விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆமேன் ஆவியில் நிறைந்து ஜபிக்கலாம் அதே நேரம் நல்ல விண்ணப்பங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கணும் நமது உள்ளத்தில் இருந்து எங்கள் தேவனே எங்கள் விண்ணப்பங்களை கேட்பவரே அப்பா இஸ்ரோவேல ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் கிறிஸ்தவத்திலே எத்தனை எத்தனை பிரிவுகள் அப்பா அடுவரு உண்மை சத்தியத்தை அறியணுமே உண்மை வழி நடக்கணுமே உண்மையாயும் சீடர்களாக மாற வேண்டுமே நாங்கள் ஏதோ கண்டுகொண்டோம் என்ற பெருமையிலே ஜபிக்கவில்லை அப்பா நாங்கள் இதை கண்டுகொள்ளதும் எங்களால் உண்டானது அல்ல நீங்க எங்க மேல வைத்த கிருபை அப்பா நாங்களோ பேதைகள் நாங்களோ ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க தெரியாதவர்கள் ஆனாலும் எங்கள் தேவன் எங்கள் மேல் பாராட்டின அந்த கிருபை எத்தனை எத்தனை அழகானது அந்த கிருபை தான் எங்கள் உள்ளத்தை திறந்தது எங்கள் மனக்கண்களை திறந்தது நாங்களும் பாவிகளா இருந்தோம் நாங்களும் எத்தனையோ பயங்கரம் செய்தவர்களா இருந்தோம் ஆதால் என் இயேசு எங்களை நேசித்து இயேசு எங்களை முன்குறித்து வைத்து இயேசு எங்களை தெரிந்து அனுபவத்தில் இருக்கிற எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் கர்த்தருடைய மெய் சத்தியத்தை அறியணுமே பரிசுத்த ஆவியை பெற வேண்டுமே புரஜாதி மார்க்கத்தாரை விட்டு அந்த மார்க்கத்தின் காரியங்களை விட்டு வெளியே வரணுமே கர்த்தருடைய ரட்சிப்பின் வல்லமை கர்த்தருடைய ரட்சிப்பின் கிரியை பலமாய் வெளிப்படட்டும் பலமாய் வெளிப்படட்டும் பலமாய் வெளிப்படட்டும் வல்லமை உள்ள தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யணும் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களை சந்திப்பீராக ஆவியானவர் இந்த ஜன கூட்டத்தின் மேல் அசைவாடு வீராக சபைகளில் எத்தனை எத்தனையோ டினாமினேஷன் இருக்கிறது ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கணுமே ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கணுமே அப்பா அவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு அடிப்படை சத்தியங்களான முழுகி ஞான ஸ்நானம் பரிசுத்த ஆவியின் நிரப்பப்படுதல் வேறுபட்டு பரிசுத்தமாகுதல் ஆவியோடு உண்மையோடு தேவனை ஆராதித்தல் போன்ற அடிப்படை விஷயங்களில் வராமல் இருக்கிறார்களே அப்பா அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்குள் தேவனுடைய ஒரு கிரியை வெளிப்படும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் மேல் இறங்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கத்துடைய ரட்சிப்பின் கிரிய எல்லா பகுதிகளிலும் வெளிப்படுவதாக அவர்கள் ஆண்டவரை நீதி மார்க்கத்தாரை போல நீதியை தேடாமல் விசுவாச மார்க்கத்தாராய் தேவ நீதியை தேடும்படியாய் கிருபை அருளும் கிருபை அருளும் கிருபை அவர்களிலே ஊற்றுவீராக சத்தியத்தின் வழி நடத்துகிற சத்திய ஆவியானவர் உள்ளங்களை நிரப்புவீராக ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கணுமே ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கணுமே பெந்தகுஸ்தை மார்க்கத்துக்காக ஜபிக்கிறோம் ஐயா பெந்தகுஸ்தை சபைகளுக்குள்ளே தேவ கிரியைகள் வெளிப்படணுமே ஆமேன் பெந்தகுஸ்தை சபைகள் இதிலே குறைவுபட்டு நிற்கிறது ஆமேன் அவைகளிலே செறிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் தகப்பனே 
குறைவுகள் நிறைவாக்கப்பட வேண்டும் தகப்பனே சபையை பார்த்து ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன்னிடத்தில் எனக்கு குறை உண்டு என்று சொன்ன கர்த்தாவு எங்களிடத்தில் என்ன குறை உண்டு தகப்பனே எங்களிடத்தில் என்ன குறை உண்டு தகப்பனே அதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அருளும் கர்த்தாவு ஓ குறைகள் நிவர்த்தி ஆகி ஆமீன் கிறிஸ்துவின் மை சீடர்களாக பிதாவின் பிள்ளைகளாக பரிசுத்த ஆவி வாழும் ஆலயங்களாக நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்கத்தக்கதாக இது கடைசி நாட்களில் தேவனுடைய கிருபைகளும் வரங்களோ தேவனுடைய சத்தியத்தின் வெளிப்பாடுகளோ தேவனுடைய சீர்திருத்தங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் எங்களுக்குள் வரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா என் ஜனம் என்று சொல்லி என் மக்கள் என்று சொல்லி பவுல் ஜபித்தது போல இன்றைக்கு யார் இந்தியர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் தமிழர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் இது குமரி மாவட்ட மக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் பாரத்தோடு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ ஆமே நான் இந்து மதத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் இந்து சகோதர சகோதரிகள் ரட்சிக்கப்படணும் சொல்லி யார் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இஸ்லாமியருடைய ரட்சிப்புக்காக சைனர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக புத்த மதத்தை சார்ந்தவருடைய ரட்சிப்புக்காக அடுவரை யார் யார் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எல்லாருடைய விண்ணப்பங்களை கர்த்தர் கேட்பீராக நாதா என் ஊர் மக்களை ரட்சியும் என்று என் அயலகத்தாரை ரட்சியும் என்று ஆண்டவரை என்னோடு உடன் பிறந்தவர்களை ரட்சியும் என்று என் உறவினர்களை ரட்சியும் என்று யார் யார் வேண்டிக் கொள்ளுகிறார்களோ கர்த்தருடைய ரட்சிப்பின் கிரியை இந்த எளியவர்களுடைய ஜப வேளையிலே பல இடங்களில் வெளிப்பட வேண்டும் தகப்பனே அவர்கள் எல்லாம் புறஜாதி மார்க்கங்களை விட்டு கிறிஸ்துவின் வழியில் வர வேண்டும் அப்பா அவள் எல்லாம் ஆத்தும ரட்சிப்பை பெற வேண்டும் கர்த்தாவே பாவ கிரியைகள் அழிக்கப்படணும் பாவ சிந்தைகள் ஒழிய வேண்டும் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் வரணும் பாவ மன்னிப்பை இயேசுவிடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளணும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படணும் எல்லா மக்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் பரிசுத்த ஆவியானவன் நிரப்போ அந்நிய பாஷையின் வரங்கள் தீர்க்க தரிசன வரங்கள் குணமாக்கும் வரங்கள் வெளிப்பாட்டின் வரங்கள் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி இயேசுவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு தேவ மக்கள் மேல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகள் மேல் வர வேண்டுமே அநேக ரட்சிக்கப்பட்டு இந்த நல்ல ஆவியின் வரங்களை பெற்று எழும்பணும் எழும்பி பிரகாசிக்கணும் எழும்பி பிரகாசிக்கணும் பிசாசின் கிரியைகள் அழியும்படியாக ஆமை நாமை 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 கத்தருடைய வல்லமையான கிரியைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இன்று தேவ பிள்ளைகளை எழுப்பும் ஐயா ஒருவேளை தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வேற்று காரியங்களுக்குள் இருக்கிறார்களோ பவுலை சந்தித்தது போல சந்திங்க ஆண்டவரு அந்த மத்தியான வேலையில் விசுவாசிக்கவில்லை <laughs> விசுவாசிக்கிறார்கள் சத்தியத்தை விசுவாசிக்கவில்லை ஆனால் சடங்காச்சாரங்களையும் பாரம்பரியங்களையும் நம்புகிறார்கள் ஒரு மாற்றம் வரட்டும் அப்பா உள்ளங்களில் பரிசுதாவியானவர் வல்லமையாய் அசைவாடும் ஐயா ரட்சிப்பின் வல்லமை ரட்சிப்பின் வல்லமை ரட்சிப்பின் வல்லமை எல்லாருக்குள்ளும் வரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஒவ்வொன்றிலும் நான் மீதியாய் வைத்திருக்கிறேன் சொன்னீங்களே நான் மீதியாய் வைத்திருக்கிறேன் சொன்னீங்களே நாங்கள் ஜபித்த இந்த ஜனக்கூட்டம் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அந்த மீதி வைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களை வெளிப்படுத்துவீராக அவர்களை கொண்டு வருவீராக அவர்கள் கிறிஸ்துவின் பின்னால் வருவார்களாக சத்திய வழியில் வருவார்களாக ஆவிக்குரிய வழியில் வருவார்களாக வெளிப்பட ஜபிக்கிறோம் எங்கள் சொந்த வீட்டாருக்காக ஜபிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் உடன் பிறந்தவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் தாய் தந்தையர்களுக்காக 
அன்பாக ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவரு உடன் பிறந்தவர்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுடைய சந்ததிகள் எல்லாருக்காக ஜபிக்கின்றோம் அம்மையின் உறவினர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எல்லார் மேலும் இந்த கிரியை உண்டாகணுமே அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும் இயேசுவி ரட்சக இயேசுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லுவதை புரிந்து கொள்ளணுமே Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Avanga ullangalil sathiyam veli padattu mappa. Avargalukkul parisutta avi varuvi raka appa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Periya kariyengalai sayyum, periya kariyengalai sayyum. Engal vinnapangalai karthar ketta dar kaka stotharam. Oru periya ratshipin kiriye. என் கர்த்தர் நடப்பிக்க போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் கர்த்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டார் நிச்சயமாய் ஒரு ரட்சிப்பின் கிரியை செய்வார் அல்லா அன்பான் அவர்களே இந்த நேரத்திலே திங்கள் கிழமை இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி அந்த சுதந்திர நாளிலே மிகுந்த பாதுகாவல் இந்த தேசத்தில் உண்டாயிருக்கும்படி எதை எடுத்தாலும் ஒரு பிரிவினைவாதம் தான் இன்றைக்கு இந்த தேசத்திலே செய்யப்பட்டு வருகிறது அது முற்றிலும் மாறும்படி இந்த தேசம் இந்த எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்கு எதிராக குறுக்காக நிற்கக்கூடிய எல்லா பொல்லாத கிரியைகளை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும் அரசியலிலும் சமூகத்திலும் எல்லா நிலையிலும் பொருளாதாரத்திலே சகல காரியங்களிலும் தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்கு இடையூறாய் குறுக்கீடாய் தீமையாய் செயல்படுகின்ற சகல கிரியைகளும் மாற வேண்டும் அதோடு கூட ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி அநேக சபைகளில் தேசத்திற்காக திறப்பில் நின்று ஜபிக்கிற ஜபங்கள் நடைபெறுகிறது நம்முடைய சபையிலும் அதிகாலை ஆறு மணி தொடங்கி மாலை ஆறு மணி மட்டும் பனிரெண்டு மணி நேர தொடர் உபவாச ஜபம் நடைபெற இருக்கிறது ஆகவே இவை எல்லாவற்றை நினைத்து தேவ மக்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா எங்கள் பிதாவே எங்களை இந்த தேசத்திலே பிறப்பித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்தியர்களாய் எங்களை இந்த உலகத்திலே நீர் எழுப்பினதற்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த தேவ நோக்கத்துக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எங்கள் தேசத்தை என் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் தேசம் குமரி முதல் இமயம் வரை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஐயா இந்த தேசம் தெய்வீகத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் இந்த தேசத்தினுடைய அரசியல் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் இந்த தேசத்தினுடைய சமூகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் அடுவரை தேசத்தின் பொருளாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் தேசத்தினுடைய கல்வி ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் தேசத்தினுடைய விளைச்சல்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் தேசத்தினுடைய கனிம வளங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் தேசத்தில் உள்ள சகல நிர்வாகங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் தேசத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் 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 என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஐயா நாங்கள் ஆண்டு பிரிட்டிஷ்காரர்களிடத்திலிருந்து சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தைந்தாவது வருடம் ஆனால் இன்னும் பல கட்டுகளிலிருந்து நாங்கள் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டியது இருக்கிறதே அப்பா அந்த கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படணுமே என் தேவனே ஒரு பெரிய விடுதலை வரணுமே விடுதலை வரணுமே விடுதலை வரணுமே தேசத்தை கெடுக்கிற தேசத்தை சூறையாடுகிற தேசத்திலே ஆமையின் கொள்ளைகள் திருட்டுகள் நடத்துகிற தேசத்தின் வளத்தை சுரண்டுகிற அடுவரை தேசத்திலே பிரிவினைவாதங்களை விதைக்கிற தேசத்திற்கு தீமை செய்கின்ற எல்லா காரியங்களை தேச அகற்ற வேண்டும் தேசத்திலே அவைகள் தலை தூக்காதபடி செய்ய வேண்டும் என் கர்த்தர் ஒரு பெரிய கிரியை இந்த சுதந்திர தினத்திலே நடப்பிக்க மாட்டீரோ என் தேவனே ஒரு வல்லமையான கிரியை 
செய்ய மாட்டீரோ செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை செய்ய மாட்டீரோ எழுப்ப வேண்டியதை எழுப்ப மாட்டீரோ அடக்க வேண்டியதை அடக்க மாட்டீரோ எழுப்ப வேண்டியவர்களை எழுப்ப மாட்டீரோ அடக்கி வைக்க வேண்டியவர்களை அடக்கி வைக்க மாட்டீரோ தள்ள வேண்டியவர்களை தள்ள மாட்டீரோ ஆமீன் வீட்டிருக்க செய்ய வேண்டியவர்களை வீட்டிருக்க செய்ய மாட்டீரோ கத்தரால் எல்லாம் முடியுமே கத்தர் இந்த தேசத்தை நேசிக்கிறு இந்த தேசத்திலே ஒரு பெரிய கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தில் மெய்யான ஆசீர்வாதத்தை என் தேவன் தர வேண்டும் சுதந்திர நாளிலே இந்தியாவின் எல்லைகளிலெல்லாம் கத்துடைய பாதுகாவல் உண்டாயிருப்பதாக தீவிரவாத கிரியைகள் முற்றிலும் மாறி போவதாக உள்நாட்டில் உள்ள வன்முறைவாதங்கள் முற்றிலுமாய் அடக்கப்படுவதாக எல்லா வஞ்சகங்கள் எல்லா பொல்லாத கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறி போகும்படி ஜெபிக்கிறோம் இந்த தேசத்தில் ஒரு சமாதானத்தை தருவீராக இந்த தேசவாசிகளாகி எங்களுக்குள் ஒரு அமைதலை ஒற்றுமையை ஐக்கியத்தை தருவீராக நல்ல புரிந்து கொள்ளுதலை தருவீராக சகோதர சிநேகத்தை தருவீராக அடுவரு நீர் கிரிய செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தேசத்தில் ஆளுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் கத்துடைய கரம் வைக்கப்படுவதாக வழி நடத்துகிற கரம் பாதுகாக்கிற கரம் ஆமையின் தீமையை விட்டு விளக்குகிற கரம் நன்மையை செய்ய வைக்கிற தேவ கரம் எல்லா ஆட்சியாளர்கள் மேல் வைக்கப்படும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் உணர்வோடு பொறுப்போடு ஜபிப்பீர்களாக தேவனாகிய கர்த்தர் வல்லமையாய் கிரிய செய்யும் வல்லமையாய் கிரிய செய்யும் glory 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 praise the lord praise the lord engenge jabangal nadaiparugirado ella jabangalai aashirvadiyum appa andha jabangalai nadathugiravargalai vallamayal nerappi vaarthigalai koduthu bayanpaduthumayya chebikka thiralana deva pillaigal koodi varattum andavare amen pendagosai kaarargal kooda adhegar veedugalile irundu vidugirargal desathai kuritha bharam illai viswasigal uli காரர்கள் எல்லாருக்கும் தேசத்தை குறித்த ஒரு பாரம் தேசத்தின் இந்த ஆமையின் சந்தோஷமான மெய்யான அல்லது ஒரு மேன்மையான நாளிலே இந்த தேசத்திற்காக நாங்கள் ஆண்டோடைய பாதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற உணர்வை எல்லா தெய்வ மக்களுக்கு தருவீராக ராஜா தருவீராக ராஜா ஆமே கர்த்தர் கிரியை செய்ய வேண்டுமே இந்த இடம் நிரம்ப ஆத்மாக்களை கொண்டு வந்து ஜெபிக்க வைக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் கேளுங்க கேளுங்க ஜோ பண்ணுங்க வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க ஹாலே லூ ஆண்டு இந்த இடம் நிரம்ப ஜப வீரர்களை அழைத்து வார் ஜப வீரர்களை அழைத்து வாரும் ஜப வீரர்களை அழைத்து வாரும் ஆமின் துவக்க நேரம் முதல் முடிவு வரைக்கும் திரள் கூட்டமாக ஆமீன் ஒரே மனதோடு ஒரே ஆவியோடு தரித்திருந்து ஜபிக்கக்கூடிய கிருபை தாரும் எல்லா இடங்களிலும் ஜப நடக்கிற இடங்கள் எல்லாம் தேவ கிரியைகள் பலமாக வெளிப்பட ஜபிக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆசீர்வதியும் 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 நம்ம எல்லாரும் கத்தரை சோதரிப்போம் சோதரம் 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 குன்னியோடு கன்வென்ஷனுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் பிதாவே குன்னியோடு சபை மற்றும் அந்த வட்டத்தின் சபைகள் இணைந்து நடத்துகின்ற கன்வென்ஷனை தேவன் ஆசீர்வதிப்பீராக அண்டவரே ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் வல்லமையாய் கிரியை செய்தருளும் கிரியை செய்தருளும் அண்டவரே இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற கூட்டத்தை ஆசீர்வதியும் இன்று இரவு கூட்டத்தை ஆசீர்வதியும் நாளை பகல் ஐக்கிய ஆராதனை ஆசீர்வதிப்பீராக அண்டவரே பாஸ்டர் பென்ஸ் அவர்களை வல்லமையாய் பயன்படுத்த ஜெபிக்கிறோம் அடியானை பயன்படுத்த ஜெபிக்கிறோம் கத்துடைய வார்த்தைகளையும் வல்லமையும் தருவீராக 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 பயன்படுத்துவீராக ஹாலே லூயா கத்துடைய வல்லமையான கரத்தில் தருகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் வாலிபர் முகாம் பத்தொன்பதாம் தேதி நடக்கிறது இந்த சபையில் வைத்து திரளான வாலிபர்கள் வரவும் அநேகர் இயேசுவுக்காக எழும்பவும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணணும் ஆமேன் ஹலே லூயா எங்கள் பிதாவு இப்பொழுது அரைஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்டி டூ என்கிற வாலிபர் முகாமுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய டீன்ஸ் அண்ட் யூத் அநேகரை கொண்டு வாரும் அவருடைய நண்பர்களை கொண்டு வாரும் அவருடைய அயலகத்தாரை கொண்டு வாரும் 
அவருடைய உறவினர்களை கொண்டு வார் இப்படி திரள் கூட்டமான வாலிபர்கள் அமையின் இங்கே கூடி வருவதற்காய் கத்தர் கிரியை செய்ய வேண்டும் அந்த நாளில் ஆரம்பம் முதல் முடிவரை தேவன் இறங்கி கிரியை செய்ய வேண்டும் பாடல்கள் ஆராதனைகள் செய்திகள் எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய கிரியைகள் பலமாக வெளிப்பட வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பலமாக வெளிப்பட வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஓ தேவனே வல்லமை உள்ள ராஜாவே மகத்துவம் உள்ள கர்த்தாவே உமது கிரியை பலமாக 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 வெளிப்படட்டும் ஐயா ஆமீன் ஹலே லூயா செய்தியாளர்களை வல்லமையாய் பயன்படுத்த செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் அம்மின் பாடல் ஆராதனை நடத்துகிறவர்களை பயன்படுத்துவீராக குரூப் கவுன்சிலிங் கொடுக்கிறவர்களை பயன்படுத்துவீராக அண்டவரை அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்கிற எல்லா அந்த அந்த குழுவினர் மற்றும் செயல்படுகிற எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக வாலிபர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாய் வல்லமையான அபிஷேகத்தை பெறும்படியாய் ஞான ஸ்நானத்துக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்கும்படியாய் வேறுபட்டு பரிசுத்த வாழ்வில் வரும்படியாக இயேசுவின் ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்து எழும்பும்படியாக அடுவரே நீர் வல்லமையான பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் இந்த வாலிபர் முகாமிலே ஒரு கூட்டம் மிஷனரிகள் எழுப்பி தர வேண்டும் வாழ்விலே எங்கே பாவத்தின் போராட்டங்கள் இருக்கிறதோ எங்கே பல்வேறு அடிமைத்தனங்கள் கட்டுகள் இருக்கிறதோ அது எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஒவ்வொருவரும் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாய் பரிசுத்தாவியானுடைய பலமான கிரியை வெளிப்பட வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பலமான கிரியை வெளிப்பட வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்து ஆசீர்வாதமாய் நடத்துவீராக ஆகாரங்கள் விருந்துகள் யாவையும் ஆசீர்வதிப்பீராக தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் சண்டே சர்வீஸ்க்காக எல்லாரும் ஜோம் பண்ணும் எங்கள் பிதாவே நல்ல தகப்பனை நாளை பரிசுத்த ஆராதனைக்காக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் விசுவாசிகள் ஒருவரும் ஆப்சன்ட் ஆகாதபடி எல்லா தேவ பிள்ளைகளை கொண்டு வாங்க வியாதியோடு பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களை இன்றைக்கே பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்து சந்தோஷத்தோடு சர்ச்சைக்கு வர உதவி செய்யுங்கப்பா சில சர்ச்சைக்கு வர முடியாமல் சில வாரங்களா இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்து கொண்டு வரும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே வேறு காரியங்களுக்கு மக்கள் போய்விடாதபடி சந்தோஷத்தோடு ஆவலோடு ஆர்வத்தோடு அன்றுவரை வரும்படி உதவி செய்ய துவக்க நேரத்திலே வந்துவிடக்கூடிய ஆர்வத்தை அந்த தேவனை தேடுகிற உணர்வை எங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தந்தரளுமே அப்பா அவன் சபையிலே தேவ பயம் பெருகட்டும் தேவ பக்தி பெருகட்டும் பரிசுத்தாவியானுடைய கிரியைகள் பெருகட்டும் கத்தோடைய சத்தியம் தெளிவாய் வெளிப்படுத்தப்படட்டும் பாடல் ஆராதனையில் தேவ கிரியைகள் பலமாக வெளிப்படணும் அற்புத அடையாளங்கள் நடப்பதாக கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக நாதா அன்று இந்த வளாகம் முழுவதும் தேவ ஆளுகை உண்டாகும்படி ஜெபிக்கிறோம் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் சகோதர சிநேகம் நிரப்பும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆவியானுடைய அசைவாடுதல் உண்டாகும்படி ஜெபிக்கிறோம் மாம்சத்துக்குரிய கிரியைகள் பிசாசின் கிரியைகள் அந்த காரத்தினுடைய வல்லமைகள் ஒன்றும் இந்த ஊழிய எல்லைக்குள் வராதபடிக்கு ஆமே மக்கள் கூடுகிற இந்த இடத்தில் வராதபடிக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் அவைகளை அப்புறப்படுத்துகிறோம் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் மாம்சத்துக்குரிய கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் பிசாசனுடைய எதிர்ப்புகளும் பொல்லாத கிரியைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போவதாக பரிசுத்தாவியானுடைய ஆளுகை உண்டாவதாக பரிசுத்தாவியானுடைய ஆளுகை உண்டாவதாக எல்லாவற்றையும் நீங்க அழகாய் நடத்துங்க ஆமே மேடையிலிருந்து சபையிலிருந்து சபை வளாகத்திலிருந்து பார்க்கிங் ஏரியாவிலிருந்து எல்லா எல்லா பகுதிகளிலும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஆளுகை உண்டாவதாக ஆளுகை உண்டாவதாக தேவ தூதர்கள் உலாவி கொண்டிருப்பார்களாக இந்த சாலை ஆமை எல்லா இடங்கள்ல எல்லா இடங்களிலும் ஆமையின் வானமண்டலத்து பொல்லாத ஆவிகள் ஓடி போவதாக ஆமையின் பிசாசின் கிரியைகள் அழிந்து போவதாக மாம்சத்தின் கிரியைகள் தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு எதிரடையாய் வருகிற சகல கிரியைகள் மாறட்டும் ஐயா சமாதானம் உண்டாகட்டும் தேவ கிருபை உண்டாகட்டும் தேவ மக்களுக்குள் நல்ல உணர்வு தன் பிழையை உணர்கிறவன் யார் எல்லாரும் நாங்கள் எங்கள் பிழைகளை உணர்ந்து திருந்தக்கூடியவர் நல்ல கிரியைகளை தேவன் செய்வீராக ஆசீர்வதியும் கடந்த நாட்களிலே கத்தோலிக்கர்கள் மத்தியிலே செய்த ஊழியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா அங்கே சந்திக்கப்பட்ட மக்களில் அநேகர் நாளை தினம் ஆராதனைக்கு வரத்தக்கதாக வருவேன் என்று சொன்னவர்களுக்கு ஒரு தடையும் வராதபடி 
கத்தர் அவர்களை அழைத்து வருவீராக நாதா அழைத்து வருவீராக நாதா இன்னும் திரளான ஜனங்கள் வரட்டும் ஆண்டவரே கடற்கரையின் திரளான ஜனம் உன் வசமாய் திரும்பும் என்ற வார்த்தையின்படி பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆசீர்வதியும் கத்தர் கிரியை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே அலேலுயா அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே எங்கள் ஜபங்களை தேவன் கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக ஜபத்திற்கு வந்த இந்த இணைப்பில் இணைந்து ஜபித்த எல்லா தேவ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி அவர்கள் மேல் தனித்தனியாய் குடும்பம் குடும்பமாய் உங்க கிரியைகளை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆசீர்வதியும் விசேஷமாய் ஆத்ம ரட்சிப்புக்கான கிரியைகள் ரட்சிப்பு ஞான ஸ்நானம் அபிஷேகம் வேறுபட்டு பரிசுத்தமாகுதல் ஆவியோடு உண்மையோடு தெய்வனை ஆராதிப்பது என்கிற அனுபவங்களுக்குள் எல்லாரையும் வழி நடத்தும் ஐயா இந்த தலைமுறையிலே ஒரு பெரிய ரட்சிப்பின் கிரியை வெளிப்படட்டும் ஐயா எங்கள் சபையிலே ஒரு பெரிய ரட்சிப்பின் கிரியை வெளிப்படட்டும் ஐயா கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் வந்திருக்கிறவளுடைய வாழ்வின் சூழ்நிலைகள் சரீர சூழ்நிலைகள் அவளுடைய சகல காரியங்களிலும் எதை செய்யணுமோ எங்கள் ஏகோவா ஈரே அவைகளை செய்தருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஏகோவா நிசி இவர்களுக்காய் யுத்தம் செய்து ஜெயத்தை தாரும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எகோவா சம்மா பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து நடத்தும் என்று ஜபிக்கிறோம் எகோவா ஷாலோம் சமாதானம் கொடுப்பீராக பெரிய காரியங்களை செய்யும் வல்லமை உள்ள கரத்தில் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இன்று இங்கே நடக்கிற ஜபங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதியும் அப்பா இப்பொழுதும் வியாதியஸ்வர்களுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது அற்புதமான கிரியைகளை இந்த இடத்திலே செய்யும் ஆண்டவரே பெரிய காரியங்கள் செய்யும் உத நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் சகல துதி கனம் மகிமை உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி அவ செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே லேலுயா 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 கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்